cette présentation est sur les plateformes d'appel vidéo. Et aujourd'hui, on va regarder à uh, FaceTime, Google Duo uh, et plus. Ouais. Le but de cette présentation. En cette présentation, on va couvrir les avantages et les inconvénients de FaceTime, comment utiliser FaceTime et des alternatives à FaceTime pour les utilisateurs non Apple. Alors, les avantages d'utiliser FaceTime. FaceTime est intégré en chaque appareil d'Apple. Il n'y a pas besoin de le télécharger ou de créer un compte. FaceTime permet aux gens de faire des appels vidéo gratuitement et aussi facilement qu'au téléphone. Vous pouvez effectuer un appel FaceTime avec des personnes qui utilisent des appareils Apple, comme des Macs, des iPhones et des iPod Touch, et qui ont une connexion d'Internet. FaceTime a beaucoup d'options comme des appels vidéo en groupe. Et il y a aussi les inconvénients, comme euh, uniquement, ça peut uniquement passer les appels seulement aux utilisateurs Apple et il n'y a pas autant de fonctionnalités que les autres applications d'appel vidéo. Euh, comment activer FaceTime sur un iPhone? En premier, ouvrez l'app FaceTime et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Vous pouvez également pr procéder à, à partir de régalage et cliquer sur FaceTime. Si vous utilisez un iPhone, FaceTime enregistre un, automatiquement votre numéro. Pour enregistrer également votre adresse courriel sur votre um, iPhone, touchez um, Régalage, FaceTime et utilise, utilisez votre identifiant Apple et connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. Alors, comment activer FaceTime sur un iPad ou iPod Touch? Si vous utilisez un iPad ou un iPod Touch, enregistrez votre adresse courriel en touchant Régalage, FaceTime et puis utilisez votre identifiant Apple et connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. Oui. Comment commencer un appel vidéo? Pour utiliser FaceTime dans un iPad ou iPhone, vous pouvez ouvrir FaceTime et cliquer sur l'icône plus en haut à droite de l'écran, qui est ici. Entrez le nom de votre contact dans la fenêtre Nouveau FaceTime. Et puis, cliquez sur le bouton Vidéo pour lancer un appel vidéo ou audio pour seulement l'audio. Vous pouvez aussi ouvrir votre contact pour utiliser FaceTime. Alors, pour faire ça, vous ouvrez la fiche du contact à l'appelé et après, dans la partie FaceTime, cliquez sur l'icône caméra. Les fonctionnalités de FaceTime. Alors, il y a ici ce bouton est pour euh, prendre des photos de l'écran. Um, Celle-ci est pour retourner votre caméra um, vers vous ou vers uh, le, le dessus du caméra. Ah, oui. Oui. Ici, c'est pour silencier votre microphone et le bleu ici, c'est pour ajouter les effets. Alors, les effets. Ajouter les effets de l'appareil photo aux appels FaceTime sur l'iPhone. Vous pouvez ajouter une étiquette de texte ou utiliser un filtre pour modifier votre apparence. Vous pouvez aussi ajouter des autocollants ou devenir un animoji ou euh, mimoji. Les appels vidéo en groupe. Si vous voulez ajouter une personne à un appel FaceTime en groupe, um, 
Depuis la fenêtre de l'appel, touchez le bouton Ajouter. Touchez Ajouter une personne et saisissez le nom, le, num le numéro de téléphone ou l'adresse courriel du contact. Et puis touchez Ajouter une personne à FaceTime. Utilisez FaceTime sur un Mac. Pour passer les appels dans FaceTime sur un Mac, vous devez dans le champ en haut de la fenêtre FaceTime, saisissez l'adresse email ou le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez d'appeler. Vous devez peut-être appuyer sur Retour. Euh, les boutons sur FaceTime sur Mac. Alors, ici encore, c'est pour prendre une photo de l'écran ou de l'autre personne, je crois. Je pense que c'est de l'écran. Um, ici, c'est pour activer ou désactiver le mode plein écran de la fenêtre FaceTime. Ici, c'est pour activer ou désactiver la vidéo de votre caméra. Um, ici, c'est pour désactiver, désactiver ou réactiver votre microphone. Et ici, c'est pour masquer ou afficher la barre latérale. Si vous voulez ajouter une personne à un appel, à, appel FaceTime en groupe, cliquez sur le bouton à gauche de l'écran, à gauche de cet bouton, et puis ajouter une personne. Il y a aussi d'autres applications qui sont aussi simples et similaires à FaceTime, comme Google Duo, Skype et WhatsApp. Alors Skype. Pour un appel en groupe, il y a un maximum de 50 personnes. Il y a un temps maximum de 100 heures par mois pour les appels en groupe. C'est bien pour les appareils d'Apple, Android et tous les ordinateurs. WhatsApp. C'est bien pour un appel en groupe, il y a un maximum de 10 personnes. Il y a un temps maximum de 1 heure par appel. C'est bien pour les appareils. Apple, Android et tous les ordinateurs. Google Duo. C'est bien pour un appel en groupe et il y a un maximum de 12 personnes. Il y a un temps maximum de 25, 25 heures par appel. C'est bien pour les appareils Apple, Android et aussi tous les ordinateurs. Et comme vous savez, il y a aussi Zoom. Pour un appel en groupe, vous pouvez recevoir des, des centaines de personnes. Avec un compte gratuit, il y a un temps maximum de 40 minutes, 40 minutes pour les appareils en groupe. C'est bien pour les appareils d'Apple, Android et tous les ordinateurs. Um, quand vous recevez cette um, présentation, vous pouvez cliquer sur le lien ici de regarder un webinaire sur Zoom. Alors, maintenant, on va parler de plus sur Google Duo. Alors, Google Duo sur un ordinateur. Sur les ordinateurs, vous pouvez visiter le Google Duo à ce site, www.duo.google.com. Vous serez automatiquement connecté à Google Duo via votre compte, compte Google. Et vous pouvez commencer à parler à passer les appels, appels en cliquant sur Appel vidéo. Uh, Google Duo sur téléphone. Vous devez en premièrement télécharger l'application Google Duo sur votre appa appareil iOS ou Android. Uh, ensuite, accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google. Um, indiquez si, si Duo peut vous envoyer des notifications et accéder à votre microphone et à votre appareil photo. Vous devez ensuite vérifier votre numéro et puis taper le code de vérification unique envoyé par SMS dans la boîte qui indique. L'interface principale de l'application 
apparaître. Comment commencer un appel vidéo? Pour commencer un appel vidéo, saisissez le nom du contact que vous souhaitez de parler dans la barre de recherche et puis sélectionnez son nom dans la liste et puis appuyez sur l'icône Appel vidéo au centre en, en bas de l'écran, comme ici Appel, appel vidéo. Invitez les amis. Vous verrez tous vos contacts qui ont Google Duo lorsque vous, vous ouvrez l'application ou le site web. Vous pouvez également éviter les contacts sur votre téléphone qui ne sont pas encore sur Google Duo à l'utiliser ici. Fonctionnalité de Duo. Vous pouvez retourner votre caméra, des activités ou Réactiver votre microphone. Um, désactiver, désactiver, excuse, désactiver la, la vidéo de votre caméra. Et cliquez sur les trois, plein, trois points pour plus d'options. Alors, Google Duo versus FaceTime. La disponibilité de la plateforme. FaceTime peut uniquement seulement passer des appels aux utilisateurs Apple, mais Google Duo est bien pour les appareils Apple, Android et tous les ordinateurs. Duo n'affiche que les contacts de votre téléphone également disp disposant de Google Duo, ce qui permet seulement de contacter ceux qui utilisent Duo. Installation. Installation. FaceTime est intégré à chaque appareil Apple. Il n'y a pas besoin de le télécharger ou de créer un compte. Dans Duo, vous devrez télécharger l'application et suivre quelques étapes avant de passer des appels. Facilité Google Duo et FaceTime sont faciles à utiliser. Pour modifier les paramètres de FaceTime, allez à l'application de réglages. Pour modifier les paramètres de Google Duo, allez au par paramètre dans le, Google, dans le Duo application. Intimité. Les, les utilisateurs de FaceTime bénéficient de la sécurité et de la flexibilité qui, ont, qui accompagnent Apple. Google est peut-être connu pour la, collection, la, par la collection de données, mais les, app les appels de Duo sont chiffrés de bout en bout et sont considérés comme très sécurisés. Um, ceux-ci sont les sites web pour les plateformes d'appel vidéo qu'on a parlé. Et maintenant, on va faire une présentation interactive de Google Duo. Maintenant, um, je suis sur Google et je vais et je suis sur un compte de Gmail. Alors, vous allez sur google.google.com, comme nous avons discuté dans la présentation. Et puis ensuite, um, je n'ai pas de contact, mais vous, vous verriez une liste de contacts si vous avez des contacts avec votre compte de Google. Et puis, um, vous cliquerez um, « Démarrer un appel » si vous voulez seulement appeler une personne. Ou vous pouvez créer un lien de groupe pour appeler uh, plusieurs personnes. Alors, pour cette démonstration, je vais faire ça. Et puis, « Démarrer un appel ». Si ça... Et puis voilà, maintenant l'appel démarrage. Et puis ici, on a les boutons qu'on a parlé. Alors, cela c'est pour désactiver le microphone. Là, cela c'est pour la caméra. Ceci c'est pour um, envoyer une vidéo en format large. 
Et puis ici, c'est pour um, voir les personnes qui sont dans la vidéo. L'appel, excuse. Et ce bouton est pour activer le mode plein écran pour um, l'appel. Et le dernier bouton est pour um, afficher les périmètres. Et c'est tout.